Kerim ve Krem'den herkese merhaba. Evet şu günlerde Rusya'nın kuzeydeki başkenti St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomi Forumu düzenleniyor. Rusya'nın Davos olarak nitelendirilen bir forum bu. Ve bu forum çerçevesinde Putin dün gece böyle 3,5 saat diyebileceğimiz bir süre boyunca dünyanın farklı farklı ülkelerinden haber ajansları yöneticilerinin ile bir toplantı yaptı. Hani uyutmadı bizi yine yani her zamanki gibi. Böyle 360 derece diyebileceğimiz bir bakış açısı söz konusu Rus dış politikasına e, ben çok önemli görüyorum bu tarz böyle toplantıları Putin böyle içinde ne varsa döküyor yani e, toplantıya katılan e, batılı ülkelerden de katılanlar vardı Reuters'ti BBC'di başka başka haber ajansları televizyon kanalları olsun e, Fransa'dan Almanya'dan Hakeza aynı zamanda işte Çin'den Türkiye'den İran'dan e, ve başka başka dediğim gibi Azerbaycan'dan ülkelerde katılımcılar vardı yani 15 zannediyorum ülkeden bir katılım var Rus ile birlikte 16. Ee, Ermenistan yoktu mesela. O da ilginçtir. Hatta Putin 3,5 saat boyunca Ermenistan kelimesini ağzına da almadı. Azerbaycanlı e, gazeteci soru sordu mesela ama onunla ilgili e, hiçbir böyle es geçti yani. Neyse e, bunlar tamamen e, daha farklı meseleler. Ancak demek istediğim şu e, Rus dış politikasına böyle 360 derece bakış, açı, bakış atılan böyle görüşmeler bunlar. Ben bu görüşmeleri e, çok önemli bulurum. Hani Putin'in Rusya'yı yönetenlerin böyle zihin haritasını çıkarma bağlamında bence çok önemlidir. E, dolayısıyla bu görüşmede hem Türkiye ile ilişkilere biraz temas etti. Erdoğan'a e, yine Türkiye'nin ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek üzerinden bütün böyle e, Türkiye'ye e, önemli çok önemli diyebileceğimiz uyarılar gönderdi anlamlı mesajlardı bunlar ve bunların ne anlama geldiğine bakacağız bu sefer bu yayında e, Türkiye ile ilişkilerde bir kriz mi var işte bunları biraz ele alacağız Erdoğan Putin ilişkileri büyük bir krize mi gebe e, bunlara bakacağız Batı'nın baskısı Türkiye Rus ilişkilerini nasıl etkiliyor e, Türkiye Ukrayna meselesinde askeri boyut mu? Burada Putin'in canını sıkıyor. Bunlara biraz bakacağız. Aynı zamanda Putin'in NATO üzerinden batıya verdiği bir çok güçlü bir mesaj var. Asimetrik savaş meselesini vurguladı Putin. Buna biraz temas edeceğiz. Burada Türkiye'ye ne gibi bir rol düşüyor? Bir rol düşüyor mu? Veya yani bu asimetrik savaş Putin'in söylediği Türkiye'yi de kapsıyor mu? Biraz buna bakacağız. Burada Türkiye için riskler neler? Ve aynı zamanda Türk Rusya'nın Avrupa ile Batı ile ilişkileri Almanya ile özellikle İngiltere ile Japonya ile Çin'le işte böyle bir dünya turu yapacağız. Yani öyle söyleyeyim kemerlerinizi sıkı bağlayın. Putin'in beyninin kılcallarına böyle içerisine girmeye çalışacağız. Bu yayında ne demek istiyor? Mehmet Şimşek'e Erdoğan'a ciğerinizi biliyorum dedi tabir caizse. Ben onu öyle yorumluyorum. Birazdan göstereceğim zaten. Dolayısıyla bu mesele biraz böyle bu yayında bunları ele alacağız. Kerim'le Krem'le abone olmadıysanız 20 bin aboneyi verin. Kurtulun Rusya'yı içeriden daha böyle temiz güzel meselelerle size Rusya'yı anlatmaya çalışalım. Yine beğeniyorsanız videoları beğenme tuşuna basarsanız güzel olur. İstifade ediyorsanız şu beğenme tuşu zor değil gerçekten. Basın lütfen ve yorumlarınızı görüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Bildirimleri açıp paylaşırsanız da çok güzel olur. Şimdi bu zirve tabii biraz işin magazinel kısmı Gazprom'un binasında yapıldı St. Petersburg'da. Gazprom merkezi St. Petersburg'a taşındı geçtiğimiz yıllarda Lahte Center diye geçer. Bu kocaman böyle gökdelen binası. Alexei Miller zaten Putin'i biraz gezdirdi. Bu gazetecilerle görüşme de aynı şekilde bu Lahte Center'da yapıldı. Avrupa'nın en uzun en yüksek binası diye geçer dünyanın değil Avrupa'nın yani burada Gazpromcular Baltık Denizi'ni seyrederek patlayan kuzey yakın boru hattına bakmış oldular bir süre yani geçtiğimiz iki yıldır öyle devam ediyor. Neyse Putin bu binada görüşmeyi dediğim gibi harikadır görüntüsü ben gitmedim ancak yakınlarına gittim yani tabi Petersburg'u giden zaten görür buraları. Neyse yani işin şey kısmı geyik kısmı bu belki ancak e, Gazprom bu kulesinin yanına iki kule daha yapacakmış böyle ekstra yeni nasıl diyelim e, anıtlar falan da dikmeyi düşünüyormuş Putin de onu söyledi millere dedi ki yani dedi sizde zaten boru çok e, yani şeye kaldı borular boru hattı falan da yaptığımız yok siz o borularla bir anıt dikin buraya falan diye de Alexey Miller de evet borumuz çok diye falan da onu da ifade etti neyse işin geyik kısmı bir tarafa ancak Putin'in burada yaptığı çok önemli bazı açıklamalar var kısa kısa 
başlıklar halinde gidelim isterseniz. Türkiye'den gelen gazetecinin sorduğu bir Gazze sorusu vardı. Bir de Türkiye Rus ilişkileriyle ilgili e, bir soru sordu. Şu Gazze meselesine gelelim. Ondan sonra Türkiye Rusya meselesine gelelim isterseniz. E, Gazze e, konusunda dedi hani e, Putin e, siz Rusya ne adım atıyor ne düşünüyor yani burada neler yaşanıyor falan denince e, Putin'in burada öne çıkan Gazze meselesini de kısaca söyleyeceğim. Beş başlık halinde burada kısaca temas edeceğim. Mesela dedi ki yine Putin terörü kınıyoruz dedi. Her türlüsünü dedi. Terörün e, yani e, lanetliyoruz dedi. Ama önceki e, açıklamalarda da benim Hamas İsrail meselesinde yaptığımız videolar var. Oralarda bakabilirsiniz. Orada da hiç Putin bu terör saldırısı denirken Hamas ismini ağzına almıyor. Almadı şu ana kadar. E, aslında Rus yetkililerin hiçbir genelde almamaya çalışıyor. Lavrov da aynı şekilde. Yani terör saldırısı olduğunu kabul ediyor. Terör diyor. Ancak Hamas yok. Öznesiz bir e, kınama söz konusu. Çünkü Rusya Müslümanlar, Müslüman kardeşleri malum 2003 yılından beri terör örgütü olarak kabul ediyor. Hamas da aslında e, Müslüman kardeşlerden çıkmış bir örgüt. Ancak Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyor Rusya. Bu tabi Rus dış politikasının ikilemlerinden biri. E, bunu belirtelim. Taliban için de aynı şey geçerli haddi zatında. Ancak önümüzdeki günlerde haftalarda pek muhtemel ki Taliban konusunda normalde Taliban'ı e, terör örgütü olarak kabul ediyor Rusya. 2003'ten beri yine aynı. Ancak bu konuda bir e, yeni bir karar almaya hazırlanıyor. Rusya bunu güncelleyecek Taliban'ı terör örgütleri listesinden e, çıkarma planı içerisinde Putin bunu zaten bu görüşmede de temas etti dedi ki Taliban fiili olarak yönetiyor Afganistan'ı e, bizim de orayı orayla bir ilişkimiz var e, bölgeli ilişkimiz var e, yani o güncelleme yapılacağının da e, nasıl diyelim e, haberini önceden vermiş oldu dediğim gibi e, dolayısıyla Hamas İsrail meselesi terör örgütleri böyle Rus dış politikasında ikilemlerden biridir bu e, Rusya Hamas üzerinden Arap dünyasında bir etkinlik de sağlama gayreti içerisinde aynı şekilde Filistin meselesinde işin özelinde. Dolayısıyla bu kartını kaybetmek istemiyor. Dediğim gibi bu çelişki belli ölçüde devam ediyor Rus dış politikasında. İkinci olarak mesela yine İsrail'e bence çok sert diyebileceğimiz bir açıklamaydı. Ee, İsrail'in Gazze'de yaptığı dedi pek savaşa benzemiyor dedi bu olay dedi. Ee, bir çeşit dedi e, sivil nüfusun dedi toplu imhası orada yaşananlar dedi. Yani yani aslında Putin e, soykırım dedi de demedi veya işte soykırım demedi ama dedi yani e, direkt adını almadı etnik temizlik direkt o ifade hukuki bir ifade neticede bu bunu dediğiniz zaman başka e, adımlar atmanız gerekecektir o ifadeyi direkt kullanmadı etnik temizlik demedi soykırım demedi ama sivil nüfusun dedi toplu imhası dedi. Tamam mı? Şu ana kadar Rusya'dan e, bu düzeyde e, yani devlet başkanlığı düzeyinde gelen en sert açıklamaydı İsrail'in Gazze'de yaptıklarının niteleme bağlamında. Bunun da kayda geçmesi gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Yine aynı şekilde üçüncü olarak bu meselede dedi ki bu meselenin çözümsüzlüğünde dedi en büyük neden İsrail Filistin meselesi e, bunu dedi ABD'nin dedi kendi tekelini almak istemesi oldu dedi e, sorunun çözümü için diğer bütün mekanizmaları bir kenara itti Amerikan yönetimi dedi burada tabi daha ziyade Orta Doğu dörtlüsü vardı malum işte Rusya'nın da içerisinde bulunduğu e, Avrupa Birliği'nin e, Amerika'nın Birleşmiş Milletler'in aynı şekilde bulunduğu bu dörtlü olması lazım neyse buradan Rusya dışlandıydı şu geçtiğimiz 5-10 yıl içerisinde işte burada dedi yani Amerikan yönetimi tekelini almak istiyor. Daha az fikir olunca daha kolay çözülebileceğini düşünmüş olabilirler. Böyle düşünüyorlar büyük ihtimalle dedi. Ama pratikte yaşananlar dedi bize bu düşünceyi veya bu stratejinin güzel sonuçlar vermediğini gösteriyor dedi. Dolayısıyla İsrail Filistin meselesindeki sorumluluğu haddi zatında neredeyse tamamen Amerikan tarafına yüklemiş oldu. Bu meseleyi tekelinize almanızın sonucunda böyle bir işte terör saldırısı ve sonrasında sivil katliamlar falan oldu demeye getiriyor. Dördüncü olarak da yine bu sorun dedi parayla çözülmez. Ekonomik yardımla maddi yardımla çözülmez. Yani Filistinlilere 3-5 lira vereyim onlar da topraklarından vazgeçsinler bununla çözülmez dedi. Tarihi perspektif dikkate alınmalı dedi. Ekonomik yardım pek tabii gereklidir, iyidir, güzeldir ama işin özündeki sorunu bu çözmez dedi. Siyasi meseleleri de çözmek lazım. Bu da 
dedi ancak dedi iki devletli çözümden geçer. Yani Filistin bağımsızlığını tanımak lazım. İsrail'in bağımsızlığını tanındığı gibi dedi. Bu kilit sorun çözülmeden meselenin çözüleceğini ben zannetmiyorum dedi Putin. Bence bu bunların altına imza atılacak şeyler bunlar. Normalde baktığınızda hani Putin seversiniz sevmezsiniz Rusya'yı sevinsin ama adamın dediği doğru yani. İsrail Filistin meselesi böyle İsrailliler... Netanyahu tamamen 7 Ekim'de e, orada durdurmak istiyor. Sadece bir terör saldırısı oldu. Ondan sonra yaşananlar İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım sen yokmuş gibi davranılıyor. Veya ondan öncesi de tarihi perspektifte hiç gözükmüyor. Yani gösterilmiyor Batı medyasında da. 75 yıllık bir geçmişi var bunun en az. Dolayısıyla 7 Ekim'de durdurmaya çalışıyorlar bunu. Dünya kamuoyunu öyle pazarlamıyor. Bu yalan. Yanlış yani. Hani ne, bu, bu dini hani sevmeyebilirsiniz. Bu Rusya'yı zerre kadar sevmeyebilirsiniz. Ama adam söyledikleri Bence kesinlikle doğru bu konuda. Neyse yani Filistin bağımsız Filistin devleti tanınmadan olmaz. Yani mesele sadece para vereyim Filistinlere topraklarını bana versinler. İşte Trump'ın planıydı. Biden'ın yine devam ettirdiği o plandı. İbrahim anlaşmaları falan. Bununla çözülmez bu olay. Diyor ki doğru ya ama Rusya'nın da gücü yetmiyor bu tarz meseleleri çözmeye. İsrail Filistin meselesini. Neyse beşinci olarak da yine Putin'in söylediği dedi ki Rusya Filistin devletini uzun zamandır tanıyor. Sovyetler Birliği'nden beri falan. E, e, hatta burada da Erdoğan'ı bir övdü. Erdoğan'ın dedi aktif çabaları falan filan var. Sonradan çünkü geçirecek yani veya işte baya bir e, sert uyarılarda bulunacak. Orada biraz övdü ilk önce. E, bölgede dedi dünyada İslam dünyasında dedi Erdoğan'ın dedi otoritesi var. Bu dikkate alındığında dedi. Erdoğan'ın da yapacaklarının bir katkısı olacağını düşünüyor önemli bir katkısı. Ama Erdoğan'ın da iki yüzlü bir politika izlediği açık. Bir taraftan İsrail'e belki bağırıp çağırıyor ama İsrail'in de en büyük destekçilerinden netice itibariyle şu an Türkiye ticareti falan durdurduğu da yok. Yani hala petrol e, Türkiye üzerinden İsrail'e sevk ediliyor. E, Birçok mal e, sevkiyatı hala Türkiye'den devam ediyor yani. Ticareti durdursun diye de ille de ben öyle bir e, açıkçası e, tavır içerisinde değilim. Sıfırlaması gerekmez İsrail'le ticaretini Türkiye'nin e, ama madem bu kadar bağırıp çağırıyorsun e, o zaman ona göre önlemini al. Dünyada en çok bağıran, bağırıp çağırsan, çağıran Erdoğan. Ya önlemini al ya da önlemini almıyorsan da en azından e, sivil ürünleri falan gönder. Askeri meselelerde e, İsrail'in silah kapasitesini arttırmasına yardımcı olacak ürünler tedarik etme. Neyse o bir ara böyle ticareti durdurduk falan filan alakası yok. Yalan onlar yani öyle bir durum yok Türkiye bağlamında. Neyse e, biz e, biz de dedi İsrail, Rusya olarak elimizden geleni yapıyoruz falan filan. İsrail ilişkilerimizi dikkate alarak bu sorunda e, rol almaya çalışıyoruz. Ama e, Putin şunu dedi e, açık açık da söyledi onu. Yani bu meseleyi dedi biz dedi böyle ana aktör olarak çözemeyiz. Bu mesele dedi böyle e, asıl dedi bölge ülkelerinin dedi kafa kafaya verip dedi çözmesi gereken bir mesele. Yani burada Rusya'nın yani İsrail Filistin meselesinde bakışında bir önemli unsur da yani e, Amerika batıdan batının tek elinden alıp bu meseleyi e, bölge meselesi haline getirip bölge ülkelerinin çözmesi. Burada da ne, neyi gözetiyor tabii Putin? Yani Rusya'nın e, Arap ülkeleriyle ilişkileri fena değil. İyi yani iyi de gidiyor. Körfez ülkeleriyle de ilişkileri. Suudilerle, Birleşik Arap Emirlikleriyle falan. Dolayısıyla hani e, yani bir, İran'la da arası iyi Putin'in, Rusya'nın. E, İsrail'le de normalde kötüleşti şu süreçte ancak e, her halükarda yani değer veriyor İsrail'le bir ciddi bir ortaklığı da söz konusuydu 10-15 yıldır hani 7 Ekim'e kadar diyelim. Dolayısıyla demek istediğim burada hani Putin e, yani Arapların da biraz promot edilerek nazara verilerek e, bu süreçte daha güçlü bir şekilde yer almasını Rusya'nın kendi çıkarları açısından da gayet hani avantaj sağlayıcı bir unsur olarak görüyor. Dolayısıyla biraz e, bu şekilde değerlendirmek lazım Rusya'nın Gazze İsrail Filistin meselesine bakışını. E, bununla birlikte yine Türkiye Rusya ilişkilerine geldiğimizde ise e, çok önemli diyebileceğimiz bazı açıklamalarda bulundu. E, ben e, şurada bir e, kayda geçmesi için kesinlikle çünkü bizim yayınlarımız arşivlik yayınlar malum. Şu bir dakika kadar bir görüntüyü neyse bunu ekrana getirmek istiyorum. Devam edeceğim ama. Упор на получение кредитов, инвестиций, на получение грантов из западных финансовых институтов. Ну, наверное, это неплохо. 
наверное, неплохо. Но если это связано с ограничениями э, торгово-экономических связей с Россией, то, э, то потери для турецкой экономики будет больше, чем приобретений. На мой взгляд, так, такая угроза существует. Но это и Шурид Гатта Вериим. Специальное рассмотрение. Отделение. Мы смотрим по цифрам. А макроэкономические показатели, они, они, они пока требуют особого внимания со стороны правительства. Но я не хочу делать в детали. Хотя они мне известны хорошо, я погружу. Bilerek ikiye ayırdım çünkü o kısmı bence çok daha önemli. Şu ikinci kısmı. E, neyse burada şimdi Putin bir defa e, tabii u, uzun bir cevap. O da ben asıl önemli kısımları getirdim. E, bir defa e, Akkuyu meselesinden biraz bahsedildi. Akkuyu, Akkuyu'da dedi her şey takvime göre gidiyor falan dedi. Reaktörün birinci reaktörün inşaatı falan yakında bitecek. İşte biz sadece santral inşaatı yapmıyoruz dedi. Kadroda yetiştiriyoruz, nükleer uzmanlar yetiştiriyoruz dedi. Hatta otraz otraz ekonomik diye. Yani bir Türkiye dedi bir ekonomi ekonomide dedi Türkiye ekonomisinde bir sektör kuruyoruz dedi yani. Tamam mı? Bu şimdi övdü yani Rusya'yı. Kadroları yetiştiriyoruz. Nükleer enerji, nükleer santral falan. Ee, Rusya'da yetişen öğrenciler var malum. Ee, hatta santralde çalışıyorlar şu an. Neyse. E, burada yine bir Putin şeyi övdü. Erdoğan'ı övdü. Erdoğan burada dedi stratejik bir tercih yaptı. Doğru bir tercih bu. Bizden alıyorlar dedi nükleer şey e, yakıtı. İşte nükleer santrali ihaleyi bize verdiler falan tarzında. E, yani e, burada nükleer san Akkuyu ile ilgili daha önce ki geçtiğimiz yıl detaylı bir yayın yapmıştık oraya havale edeyim ben Akkuyu meselesini ancak e, Putin şunu dedi yani hidrokarbon kaynaklarını dedi bağımlılığı azaltmak istiyor Türkiye yani biz de biz, biz santrali yapıyoruz dolayısıyla enerjiye işte e, başka kaynaklara dedi e, doğalgazdan üretilen elektrik bağlamında işte azaltmaya çalışıyor onu da Rusya'dan alıyor zaten Türkiye yani aslında yani işte böyle e, çok karlı doğru bir şey falan diyerek yani aslında şunu demek istiyorum Putin burada tam da Erdoğan'ın ve yani Türkiye toplumunun duymak isteyeceği şekilde e, ifadeler kullandı. Halbuki orada Türkiye enerji konusunda nükleer enerjide de Rusya bağımlılığı artmış oluyor neticede. Doğalgazı da daha çok Rusya'dan alıyor. E petrolü de Rusya'dan alıyor. E, dolayısıyla ver gazı yani hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir tablo var. E, neyse ama doğalgaz hap meselesine gelirsek de dedi bu konuda dedi çalışıyoruz. Gazprom Botaş arasında görüşmeler devam ediyor dedi. Burada da dedi sadece mesele bir depolama tesisi inşa etmek değil dedi Putin e, ve e, elektronik bir platform kurmak istiyoruz e, burada bir borsası olacak bunun gazın alımı satımı ile ilgili ve tabii ki Avrupa'ya gidecek gaz dedi buradan dedi e, dolayısıyla hani e, burada bir anlaşmazlık var demeye getirdi bir anlamda çünkü bu görüşmelerin çok daha e, önceki aylarda bitmesi gerekiyordu en azından Rusya böyle planlıyordu bu meseleyi ancak bu görüşmeler bitmiş değil burada Türkiye tabii ki daha fazla bir rol almak istiyor kendi topraklarında böyle Böyle bir elektronik platformun kurulmasını, fiziki bir depolama tesisinin neyse e, o ortamın da kurulmasını talep ederek aynı zamanda. Dolayısıyla gaz bana gelsin ben buradan dağıtayım. Türkiye fiyat belirlenmesinde daha fazla bir rol almak istiyor. E, ama Gazprom'da e, aslında da, ilk 2022 yılında eğer çok geciktirilmeden 2023'ün ortalarında falan böyle bir e, platform kurulabilseydi muhtemelen Türkiye'nin eli daha güçlü olurdu diye ben düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'da. Ukrayna meselesinde Rusya biraz sıkışmıştı 2022 sonları ve 2023 yani Eylül-Ekim aylarına kadar biraz daha sıkışık bir durumda orada pazarlıkları daha güçlü yapabilirdi tahminimce. Kuzey yakın boru hattı falan patlatılmıştı işte Rusya gazı nereye tedarik edebilirim başka Çin'e mi başka yerlere mi falan yani Rusya'nın eli zayıflamıştı gaz meselesinde ama şu bir yıldır biraz daha toparladı. Hani demek istediğim zaman geçtikçe de e, Türkiye'nin eli zayıflıyor bu sefer de Rusya'nın eli biraz daha güçleniyor. Dolayısıyla bir anlaşmaya varılabilmiş değil e, bu önemli bir husus buna dikkat çekmesi Putin'in ve aynı zamanda yine Putin bu e, görüşmede e, şunu da söyledi. 
söyledi. Dedi ki bir dikkat çekmek istediğim bir diğer husus da dedi. Karadeniz'in altından giden mavi akım ve Türk akım meseleleri dedi. Bu iki hatta dedi bizim korumamız gerekiyor. Çünkü Ukrayna bu hatları patlatmaya çalışıyor. Denizin altında boru hatlarını koruyan gemiler e, var şu yüzeyinde. Neyse bunlara sürekli saldırılar oluyor diyor. Kısa bir süre önce de işte 8-10 gün önce dedi Ukrayna sihalarıyla dedi bir saldırı girişiminde bulundu. Rusya'nın Karadeniz sınırındaki Türkiye'ye giden gazı pompalayan istasyonlara dedi santrallere saldırıda bulundular dedi. Dolayısıyla e, hani şuraya geliyor bu saldırılar oluyor gerçekten yani burada yalan bir durum yok e, yani Ukrayna tarafı. E, neticede Türkiye'ye gittiği için bu boru hatları işte Rusya'nın kazancını azaltmak için bu saldırıları yapabiliyor. Yapıyor. Batı'dan aldığı destekle yapıyor. Kuzey yakın boru hatları patlatılmıştı zaten. Ukrayna'dan e, Rus gazı gidiyor iki hat üzerinden Avrupa'ya. Bu bir hattı mesela Ukrayna tarafı kendisi kapatmıştı. Polonya üzerinden gidiyordu Yamal Europe hattı. O hattı da Polonya tarafı kapatmıştı. Neyse demek istediğim yani Ukrayna burada ne yapmaya çalışıyor? Rusya'nın gelirlerini enerji gelirlerini azaltmaya çalışıyor. Çalıştığı için o boru hatlarına yönelik saldırılar var ama bu gaz da Türkiye'ye gidiyor işte Putin de onu söylüyor diyor ki Türkiye diyor burada bir imada bulundu bunlar çok tartışılmadı Türkiye'de ee, Türkiye'de de bir yandan Ukrayna ile bazı alanlarda dedi ama bu daha ziyade askeri alanı kastediyor işbirliği yapıyor dedi ama Ukrayna'da da diğer yandan Türkiye'ye giden doğal gaz hatlarına dedi saldırıda bulunuyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var Türk dış politikası açısından dedi dostumuz dedi Erdoğan'a dedi bunu söyleyin bilgilendirin onu lütfen diye de gazeteci ifadede bulundu gerçekten ne olduğu konusunda yani siz diyor Ukrayna ile askeri ilişkiler geliştiriyorsunuz ancak Ukrayna bu askeri silahları neyse aldığı silahlarla size gelen doğal gaz boru hattını o gazı neyse boru hattını patlatmaya çalışıyor. Siz de zarar göreceksiniz diyor bir anlamda. Putin boru hatlarını diyor ge- koruyan gemilere saldırıda kullanılan sihaları diyor. Avrupa ülkeleri tedarik ediyor Ukrayna'ya. Türkiye'ye giden boru hatları bunlar. ikili ilişkiler e, bağlamında buna dikkat çekmesi bence çok önemliydi. Askeri meseleler bunlar neticede. Türkiye Ukrayna arasında ve diğer işte önemli olan hususta işte ondan bahsettiği yine bu görüşmede o da e, hani Erdoğan ve Mehmet Şimşek'e diyebileceğimiz çok e, ciddi sert diyebileceğimiz bir uyarı bir tehdit olarak da algılanabilir bir mesele bu ancak şimdilik uyarı demiş olalım yani ben öyle yorumluyorum her ne kadar Putin kendi cümlelerinde bir tehdit olarak gördüğünü ifade etse de bunu e, Türkiye'de dedi Rusya ile işbirliğinden hani bir vazgeçme konusunda bir iradenin olduğunu böyle ima eder şekilde Putin konuştu. E, Türkiye'nin dedi ekonomi yönetimi son zamanlarda batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyorlar. Bu dedi tabii ki hani Türkiye için kötü bir şey değil muhtemelen dedi. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa o zaman Türk ekonomisinin kazandıcından çok kaybediyor. Bu olacaktır. Bence dedi Minya Kajitsa, Takaya Ugrozo, Suşestuit. Bence dedi böyle bir tehdit söz konusu var dedi. Ee, ama zaten ikinci kısmı demem nedeni de o. Orada bence çok konuşulmayan husustu bu dün geceden beri. E, dedi ki Putin e, bence dedi bu dedi çok özel bir konu. E, Neyse dedi ki burası dedi çok özel bir konu ayrı bir şekilde ele almak lazım yani ticari meseleler ben dedi sadece rakamlara bakarak söylüyorum makroekonomik göstergeler özel dikkat gerektiriyor dedi Türkiye hükümeti tarafından böyle biraz da tabiri caizse hani sinsi sinsi de güldü. Ee, ama dedi detaylara girmek istemiyorum şimdi. Hepsini de dedi gayet iyi biliyorum. Ciğerlerini biliyorum ben onun dedi. Onların yani o anlamda o, orada neler olduğunu Türkiye tarafından ne, ne olduğunu dedi. Haroşo ya pagurujon dedi materyali mi? Yani donanımlıyım bu konuda dedi. Türkiye'de e, Rusya ile ticari ekonomik ilişkiler konusunda batı ile yürü, yürütülen müzakereler o baskı baskıya yönelik Erdoğan'ın veya Türkiye'nin vermek istediği cevaplar Mehmet Şimşek'in geliştirdiği politikalar. Orada da neler olduğunu dedi ben dedi çok iyi biliyorum e, dolayısıyla ciğerinizi biliyorum mesajı verdi bir anlamda gerçekten o kısım çok e, önemliydi bence e, dolayısıyla burada hani to- bu konuda toparlarsam burada 
Putin'in sözlerinin bence 3 anlamı var. Bunların birincisi şu. Rusya tarafı Türkiye'nin özellikle son dönemde attığı bazı adımlardan ekonomi alanında ticaret alanında attığı adımlardan oldukça rahatsız. E, en başta da Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayan Batı ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek isteyen bir Türkiye var. Ve bu Türkiye e, bu yaptırımlara yavaş yavaş fiilen de katılmaya e, başlamış durumda ve Putin bu meseleden bence son derece rahatsız bunu ifade etmiş oldu memnun değil. Türk bankalarının son dönemde son aylarda Rus vatandaşlarına şirketlerine yine Rus şirketlerine hesap açmalarda çeşitli sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar her geçen gün artıyor. Paralel ithalat hacminin diyelim. 2023'te yani daha doğrusu Rusya ile ticaret Rusya ile Türkiye arasındaki ticaretten bahsediyorum ve hani Rusya'nın Türkiye üzerinden yaptığı paralel ithalatta da 2023'te 2022'ye göre bir azalma söz konusu ve bu trend 2024'te de devam ediyor. Karşılıklı ticaret 2022 yılında zirveye varmıştı. 68-70 milyar dolara çıkmıştı. 2023'te bu 55 milyar dolara indi. Aslında yine çok yüksek. Yani önceki yıllara göre yine karşılaştırılamaz. Yine çok yüksek. Ancak bir iniş de söz konusu. Bunun nedeni de Türkiye'nin yavaş yavaş e, batılı batı ülke yaptırımlarına e, fiilen uymaya başlaması doğal gaz hap meselesinde biraz önce dediğim gibi ki hap değil bu yani ya, olacak olan şey hap olmayacak onu zaten defalarca bahsettim ama Rusya böyle sunmaya çalışıyor alan kazanmak için Türkiye ile e, bu müzakerelerde kendisine avantaj sağlamak için e, doğal gaz merkezinden bahsetmiyoruz. Doğal gaz merkezi olmak için çok daha farklı şeyler yap yapılması gerekir. Özellikle Türkiye tarafından. Ancak e, bunun böyle etiketlenip e, işte süslenip pazarlanması Rusya'nın işine geliyor. Neyse ama demek istediğim de şu yani e, bankalarla ilgili sorunlar, ödemelerle ilgili sorunlar var. BOTAŞ'ın Gazprom'a 20 milyar dolar civarında bir borç ertelemesi söz konusuydu. Putin Erdoğan'a seçimler öncesi bir kıyak yapmıştı tabir caizse. Bu borçların ödenme vakti geldi geçiyor. Burada bir hatırlatma yapıyor, bir sıkıştırma yapıyor. Putin Erdoğan'a yani seçimler öncesi böyle bir destek vermişti. Yani bu desteği yani bizde gör diyor bir anlamda. Artık ödeme vakti geldiği bağlamında bir fatura çıkarıyor Türkiye'nin karşısına bir anlamda. Ve aynı zamanda da doğal gaz hap meselesinde de bir türlü anlaşmaya varılamaması. O gazın elektronik platform bunun oluşturulmasında kimin daha fazla söz hakkı olup olmayacak buralarda sıkıntılar var. Dolayısıyla burada böyle karşılıklı ticarette, ekonomik ilişkilerde asimetriyi hatırlatıyor bir anlamda Putin Erdoğan'a. Enerjide yine Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını hatırlatıyor. BOTAŞ'ın borcunu hatırlatıyor. Ve Türkiye bize karşı bir ekonomik savaşa girerse diyor Putin asıl kaybeden Rusya değil Türkiye olacaktır da demiş oluyor aslında. Bu da yine büyük ölçüde doğru Türkiye'nin şu anki ekonomik krizi içinde yaşadığı durum göz önüne alındığında e, ticarette Türkiye aleyhine büyük bir açık hala korunuyor Rusya ile enerji ithalatını çeşitlendirmesi kısa sürede Türkiye'nin mümkün değil e, yani doğal gaz boru hatları hemen böyle inşa edilen meseleler değil en az 3-5 yıl sürer bir kaynak ülke bulmanız gerekir falan filan yani bunları hem yani Rus gazını ikame edebilecek hızlıca öyle bir durumda değil Türkiye kaldı ki para Arada yok çok Türkiye'de buna bir de turizm dahil olursa Türkiye ekonomisi için çöküş anlamına gelebilir bu. Rusya da bence büyük zarara uğrar. Hele de şu dönemde batı ambargoları altındaki Rusya'da. Ancak e, batının bu neticede devasa yaptırımlarına karşı da e, bir çökmemiş bir Rus ekonomisi var. E, bir şekilde adapte de olabildi yeni sürece. Hani Türkiye için Türkiye ile Rusya karşılaştırıldığında Türkiye Rusya ekonomik ilişkileri ticari ilişkileri bir akamete uğrarsa hani e, Türkiye için mevcut şartlarda da dikkate alındığında çok daha kötü sonuçlar doğurabileceği açıklaması. E, Açık bence Putin bu mesajı e, direkt vermiş oldu Erdoğan'a. İkinci olarak da yine e, bence o mesele de çok önemli. O da doğal gaz boru hatlarının korunmasında mavi akımın, Türk akımın Rusya Türkiye'nin Ukrayna ile geliştirdiği güvenlik ilişkilerine dikkat çekerek burada bir çelişki var diyor sizin için. Bu saldırılardan belli ölçüde Türkiye'de sorumlu e, demek istiyor aslında. E, çünkü Türkiye olarak Ukrayna'ya bir askeri silah yardımda bulunuyorsunuz diyor. Türkiye ile yani Türkiye'ye Ukrayna ile geliştirdiğin diyor askeri ilişkileri askıya almayı veya işte azaltmayı düşün demeye getiriyor bence sınırlandır diyor bunu ancak şu 
şunu da biliyoruz ki Amerika'nın da e, Amerikan tarafından gelen açıklamalara da bakıldığında e, mühimmat sıkıntısını Ukrayna'ya gönderilen belli ölçüde e, Batı ülkeleri en başta Amerika Türkiye üzerinden de çözüyor. E, geçtiğimiz aylarda bu çok konuşulmuştu malum. Ukrayna'ya silah tedarik eden Türkiye'nin bu konudaki rolü artıyor. E, bu açıdan da yine Türk, e, Putin'in yaptığı bu uyarı da bence son derece önemli. Yani silah e, yardımını diyor Ukrayna'ya azalt. E, en azından askıya al falan bunu demeye getiriyor. Senin gönderdiğin silahlar da dahil olmak üzere bir anlamda Ukrayna bu saldırıları, siha saldırılarını falan gerçekleştirebiliyordur. E, Türkiye deniz sihası göndermiyor bildiğim kadarıyla hani e, Ukrayna'ya. E, ancak kastettiği yani bu askeri yardımları azalt. Yoksa işte e, boru hattı falan da patlarsa e, senin çünkü Türkiye Rusya'dan aldığı doğal gazla sanayisini de belli ölçüde besliyor. Sadece bu konuttaki doğal gazlardan bahsetmiyoruz. Yani Türkiye'de sanayinin büyük bir çöküş yaşaması da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bir, bir tehdit içerikli veya işte ciddi bir uyarı öyle olarak değerlendirmek lazım. Üçüncü bir mesele de bence burada Putin'in ifade etmek istediği o da Putin bu açıklamalarla Türkiye'ye neden böyle ziyaret e, sürecinin sürekli ertelendiğini de bir anlamda deşifre etmiş oldu. E, yani bu ziyaret e, ta geçen yıl Erdoğan ilk önce geçtiğimiz yıl böyle yıl başlarında falan söylüyordu. Putin gelecek Mart ayında gelecek seçimlerden önce gelecek seçimlerden sonra gelecek falan. En son Putin e, Erdoğan e, tarafı işte Temmuz'da gelecek Eylül'de gelecek falan filan demişlerdi hatırlarsanız. Sonra Azov komutanlarını Erdoğan e, Ukrayna'ya vermişti falan bir gerilim olmuştu tekrardan işte yıl sonu gelecek yılbaşı gelecek Şubat ayında gelecek denmişti hatta Yuri Uşakov bizzat Şubat ayında Putin'in dış politika danışmanı Erdoğan'ın e, Putin'in Türkiye'ye gideceğini söylemişti olmadı sonra Nisan sonu Mayıs başı gibi dendi o da olmadı Nisan'da geçti Mayıs'ta geçti Rusya'daki seçimler geçsin öyle olur falan dendi e, Haziran ayındayız yine herhangi bir tarih belli olmuş değil dolayısıyla en az böyle bir buçuk yıldır en az bir buçuk yıldır ama daha öncesi de var bunun e, Putin'in Türkiye ziyareti en az belki 10 defa ertelenmiştir yani Retorik düzeyinde yapılan açıklamalar karşılaştırıldığında bunu da yine önceki yıl geçen yıl ta Erdoğan seçimler sonrası kabineyi ilk atadığı zaman bunu söylemiştik o yayına da bakarsınız tam da 6 Haziran'da yaptığımız bir yayında o Erdoğan Türkiye tarihinin en Anglo-Sakson kabinesini atamıştı bir anlamda ve Putin'e de orada ilk golünü atmıştı seçimler sonrası seçimler öncesi halbuki Putin hani Erdoğan'a destek vermişti neticede. Dolayısıyla hani tüm kabine bakanlar, yeni bakanların çok büyük bir kısmı Batı ile ilişkilere önem veren isimlerden oluşuyor idi. İşte Fidan, Hakan Fidan'ın İngiltere ile ilişkileri çok güçlü malum. İbrahim Kalın'ın Amerika, Kalın deyince Amerika, Fidan deyince İngiltere geliyor Rusya'da insanın aklına. E, Mehmet Şimşek ekonominin başına geçmişti. İngiliz vatandaşı, aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Gaye Hafize Erkan, Amerikan vatandaşı ile Merkez Bankası'nın başı geçirilmişti. Fatih Karahan ondan sonra gelen Merkez Bankası Başkanı o da sanırım yani bildiğim ama yüzde yüz bilmiyorum Amerikan vatandaşı diye duyumlar var. Dolayısıyla böyle Cevdet Yılmaz Sakeza Amerika ile ilişkilere önem veren Cumhurbaşkanı. Hani böyle Amerikan İngiliz Anglo-Sakson ekoli yani hem ekonomi hem ticaret hem istihbarat hem askeri ilişkiler falan bakıldığında e, hem de e, dış işleri. E, dolayısıyla böyle ardından peyderpey Erdoğan Putin'e çeşitli goller atmıştı. Ee, Ukrayna'ya verilen o Azov komutanları da bunun içine dahil edilebilir, edilebilir. Karadeniz'de artan NATO varlığına da Türkiye'nin yine ses çıkarmaması da buna dahil edilebilir. Ee, dolayısıyla gelinen noktada yani Putin'in e, bu tarz e, tehdit içerikli böyle uyarılara girişmiş olması... Türkiye tarafından kabul edilebilir olmayabilir ama anlaşılabilir. Neden bu yönde bir sıkıntı var? Bunun tabii ekonomik yansımaları özellikle Putin'i ilgilendiren bir durum oluşturuyor şu dakikalarda, şu süreçte. Yani Türkiye ile Rusya bağlamında Putin'in bu uyarıları dediğim gibi önemliydi ancak bununla bitmedi. Putin aynı zamanda NATO, ABD işte dediğim gibi herkese 
meydan dayağı atmaya çalıştı Rusya açısından kendisine göre tabii ki. Asimetrik savaş tehdidinden bahsetti Putin. Bu bence çok önemliydi. Ukrayna'ya verilen silahların dedi Rusya topraklarını vurmasına izin vermek e, böyle basit bir mesele değil. Ukrayna askerleri dedi sıradan dedi silahları kullanmasını biliyorlar. Böyle yüksek teknolojili işte nokta atışı yapabilen o teknolojik Storm Shadow füzelerini İngilizlerin, Fransızların verdiği, Amerikalıların HIMARS füzelerini falan veya başka başka böyle önemli füzeleri silahları kullanmayı bilmiyorlar dedi Ukrayna askerle ve bu zaten kullanılış şekli dedi bunların e, bizzat e, uydudan istibari verilerle olur bu da Amerika'da var İngiltere'de var Fransa'da var e, oradan geliyor zaten bir de dedi buna dedi e, aşağıya da aşağıda dedi bu füzelere dedi uçuş kodunu yazdıran uzmanların olması lazım e, bu uzmanlar da yine NATO'da var Amerikalılar İngilizler Fransızlar yapıyor dedi bunu dedi U- Ukrayna'nın uydudan istihbarat gönderecek bir durumu yok aşağıda da bu kodları uçuş kodları kodlarını yazabilecek e, uzmanları yok e, ve aynı zamanda tuşa basan da İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar dedi. E, hatta dedi İngilizlere daha ayrı bir şaktı. Storm Shadow füzeleri için dedi tuşa basmaya da çok gerek yok dedi. Haymars'tan falan o Amerikalıların verdiği füzelerden daha bir farklı. Onlar daha basit e, kullanımı. Yine yüksek teknolojili silahlar ancak e, hani Ukraynalılara hiç gerek olmayan füzeler dedi o Storm Shadow füzeleri. E, dolayısıyla Moskova'nın dedi bu konuda dedi bir e, Moskova bir illüzyona yan, yanılsamaya sahip değil. Her şeyi gayet Gayet net bir şekilde görüyoruz dedi ve şu kısmını ben yine kayda geçsin diye bunu göstermem lazım. Kısaca dinleyelim devam edeceğiz. То почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асимметричным. Мы над этим подумаем. Ну и в-третьих, коллеги. Evet yani burada dedi, dedi ki madem batılı ülkeler NATO ülkeleri Ukrayna'ya Rusya'nın içlerinin vurulması için füzeler ve silahlar veriyorlar çeşitli ve bizim hassas böyle yerlerimizi vuruyorlar askeri tesislerimizi falan filan madem öyle Rusya'nın da dedi o zaman dedi uzun menzilli falan neyse her türlü silahı dedi füzeyi dedi yine bu Ukrayna'ya bu tarz yardım veren e, ülkelerin dedi dünyanın farklı farklı bölgelerinde neresinde olursa olsun e, vurabileceği askeri hedefler pek tabi olacaktır. Bu konuda düşünüyoruz. Yani bakacağız dedi ilgileneceğiz dedi. Peskov'da bugün yaptığı açıklamada e, bunun yanıtı gelecektir diye net konuştu Peskov'da. Ve e, bu tepkimiz bu cevabımız dedi asimetrik olabilir dedi olacaktır dedi. E, ve bekleyin dedi yani geliyoruz biz de sizi vuracağız demesinden. Bütün bir anlamda Batı ülkelerine e, veya Ukrayna'ya silah tedarik edip Rusya'nın Rusya'nın içlerini vurmasına izin veren Batı ülkelerine e, bence çok sert gerçekten bir mesaj vermiş oldu. Daha önce bu kadar netlikte de yine konuşmamıştı. Bunu da belirtmiş olalım. Özbekistan'da bu tarz bir açıklama yapmıştı. Ancak bugünkü açıklama e, bu geceki dediğim gibi açıklama çok daha sert idi e, formüle edilen sözler itibariyle. E, dolayısıyla e, burada bir şey var. Yani bu gerilim artacak asimetrik e, savaş e, e, denklemine geçiyoruz. Bir anlamda hibrit savaştan e, Rusya ile NATO arasında hibrit savaştan Rusya ile NATO arasında bir asimetrik savaşa geçmiş bu level'a çıkmış durumdayız. Şimdiden haber vermiş olalım yani. Neyse e, ve aynı zamanda batılı uzmanların askeri uzmanların Ukrayna sahasında olduklarını kayıplar da verdiklerini ama bu konuda Batı ülkelerinin susmayı tercih ettiklerini söyledi. Doğrudur yanlıştır bilemem ancak bu da yine e, kayda geçmesi gereken bir husus idi. E, dolayısıyla burada bir e, nasıl diyelim bir taraftan notlarıma e, bakıyorum. Burada şu var tabii ki e, Rusya e, muhtemel ki önümüzdeki süreçte e, yani kritik böyle gruplara Husiler mi olur Yemen'deki veya başka başka böyle Avrupa kıtasına yakın bölgelerde mi olur İngiltere'ye yakın bölgelerde bilmiyorum açıkçası veya Amerika'nın İngiltere'nin Orta Doğu'daki çeşitli üstleri ne mi olur 
e, Suriye mi olur, Irak mı olur bilemem. Ancak çeşitli gruplar üzerinden veya belki de çeşitli Rus askeri istihbarat elemanları üzerinden böyle çeşitli füze saldırıları olursa şaşırmamak gerekiyor. E, yani e, cevap vereceğiz diye kesin konuştular. Bakalım vermeye de veremeye de bilir. Tamamen yani ben verecek ille de yüzde yüz diye de söylemiyorum ama konuşmanın tonuna baktığımda e, bunun olma ihtimali çok yüksek görüyorum. Bu bağlamda yine Putin'in yaptığı açıklamalarda e, e, tabii e, şu da önemliydi bence. Bu mesele direkt Türkiye'yi de ilgilendiriyor. NATO ile Rusya arasında e, gerçekten kalmış sıkışan her geçen gün biraz daha böyle gerilim yaşayacak bir Türkiye var. Karşımızda bunu not etmek lazım. E, çünkü Türkiye sadece bir NATO üyesi değil. Ukrayna'ya da e, ciddi anlamda silah veren bir NATO üyesi. Hatta son dönemde de e, bu silah tedarikini de arttırmış oldu. Ukrayna'ya e, ABD'ye gönderilip ABD üzerinden gönderilen mühimmatları kastediyorum daha ziyade. Ama roket san füzeleri veriliyor. E, sadece bayraktarlardan falan bahsetmiyoruz. İşte başka başka çeşitli füzelerde falan veriliyor bildiğim kadarıyla. Zırhlı araçlar falan zaten tedarik ediliyor. Ee, ama benim kanaatim Türkiye bu asimetrik savaşta Rusya ile NATO arasında kesinlikle yer almamalı diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'ye yapılan bu ekonomik ticari uyarılar zaten e, daha ziyade askeri sonuç almakla da ilgili Türkiye ile ilişkilerinde, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinde. E, e, dolayısıyla e, yani bu, bu önemli e, ve Türkiye'nin birçok noktada da bölgede de hassas askeri üssü ve askerleri bulunuyor malum Suriye bunların başında geliyor 2020 yılı Şubat ayında malum Rusya'nın Suriye ile birlikte e, diyelim hadi e, neyse orada İdlib'de malum onlarca Türk askerinin TSK askerinin hayatını kaybettiği bir saldırı vardı. O saldırının mimarı Rusya'ydı neticede. E, ben hani burada e, şunu demek istemiyorum. Rusya işte saldıracak edecek falan demiyorum. Ancak bunlar böyle Rusya'nın tarih boyunca çok sık kıl, kullandığı meselelerdir. Yani yeri gelince böyle Rusya vurmaktan çekinmez. Yani bu önceden de çok oldu. Suriye meselesinde çokça karşılaştık ama 2020 Şubat ayından sonra bir durağanlık söz konusu oldu. Malum Rusya ile Türkiye arasındaki askeri gerginlik Suriye'deki. Bu tekrardan hortlayabilir. Yani böyle bir risk var. Rusya NATO ilişkileri gerilirken artık hani hibrit savaş boyutunu aşıp doğrudan asimetrik savaşa evriliyor süreç. Stratejik açıdan Batı bloku içinde yer alan Türkiye'nin ne yapıp edip bence stratejik açıdan Rusya'nın karşısında yer almaması gerekiyor. Her ne kadar çok ciddi bir bölgesel rakibi olsa da e, gitsin İngiltere eğer Rusya ile savaşmak istiyorsa veya Rusya İngiltere ile savaşmak istiyorsa gitsinler bunlar savaşsınlar. Veya Amerika Rusya savaşmak istiyorlarsa Rusya Anglo-Saksonlarla veya Anglo-Saksonlar Ruslarla savaşmak istiyorsa bırakın savaşsınlar. Ancak Türkiye bölge ülkesi coğrafi olarak Rusya'ya çok yakın Karadeniz ülkesi boğazları kontrol Kontrol eden bir ülke enerji ilişkileri malum e, doğal gaz ilişkileri nükleer ilişkiler malum turizm meselesi var yani böyle bir Rusya NATO savaşından en çok zarar görebilecek ülkelerin başında geliyor Türkiye e, Rusya'da çok büyük zarar gelir böyle bir savaştan zaten onu görmez demiyorum ben ama Türkiye aynı zamanda Amerika'nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Rusya'ya yakın en yakın coğrafyada bulunan ülkelerden biri dolayısıyla hani Rusya eğer bir NATO üyesi Böyle bir savaşta Rusya NATO doğrudan bir savaş söz konusu olacaksa mantıken nükleer silahların da olduğu ülkeleri öncelikle yani kendisi açısından hedef konumuna oturtacaktır. Birçok coğrafyada Orta Asya'sı, Karabağ, işte Kafkasya'sı, Suriye'si, Libya'sı falan zaten bir rekabet içerisinde. Dolayısıyla bence hani böyle İngiltere'nin tuzu kurudur, Amerika'nın tuzu kurudur onlar uzak yani nispeten. Rusya ile ilişkileri, Türkiye ile ilişkileri gibi değil, bölge ülkeleri değiller. Dolayısıyla böyle bir savaştan kesinlikle kaçınması gereken en birinci ülkedir Türkiye NATO Rusya savaşından. E, Türkiye kendisinin hiçbir çıkarının olmadığı hatta çok büyük kayıplar yaşayabileceği birçok coğrafyada da rakibi olsa da komşusu aynı zamanda ve nükleer bir güç olarak Rusya ile savaşa başkalarının çıkarları için başkalarının taşeron, taşeronluğu için en başta da İngiltere'nin taşeronluğu için Erdoğan böyle bir tabir caizse hani e, aptalca diyeceğim 
e, kusura bakmayın bir savaşa kesinlikle sürüklenmemeli. Bunu şimdiden e, söylemiş olalım. E, bunlar kritik meseleler, hassas meseleler. E, yani bunun üzerinde bence muhalefet, kendisine muhalifim diyen veya muhalefetim diyen insanların da durması gerekir bu meselelerin üzerinde. Çünkü Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler bakın e, her geçen gün başka başka level'lardan bahsediyoruz. Rusya'nın içlerinin vurulması, Rusya'nın da yakın bir zaman içerisinde NATO ülkelerinin başka başka ülkelerdeki üstlerini vurmasına veya yani o top o ülke topraklarını başka eldivenler giyerek vurmasına neden olabilir. E, bu riski şimdiden söylemiş olalım. E, Rusya'nın Putin'in e, bu görüşmede yine yaptığı çeşitli başka önemli açıklamalar da vardı. Kısaca temas edip toparlayacağım. E, Ukrayna'da savaş nasıl biter diye sorulunca falan e, yani e, Batı cenahından bakılınca Rusya Askerlerini çektiği zaman biter diyor yani. Batı cenahı bunu diyebilir. Ama o zaman Rusya niye girdim o zaman ben diyecek tabii. Neyse bunun olma ihtimali bence çok düşük. Ama Putin'in burada söylediği de şu idi. E, Amerika dedi Ukrayna'ya silah tedarikini durdursa dedi. Savaş 2-3 ay içerisinde zaten biter. Yani bu da Rusya'nın bakış açısı. E, Rusya en birinci olarak dedi Ukrayna'nın tarafsızlık statüsü üzerinde duruyor. Bununla ilgileniyor. NATO üyesi olmasın diyor. E, ve burada Putin e, tekrardan İngiltere'yi suçladı güçlü bir şekilde. Boris Johnson neden dedi Kiev'e geldi dedi. Biz dedi Ukrayna'yla dedi İstanbul'da e, Mart 2022'de dedi anlaşmak üzereydik dedi. Bir taslak anlaşmaya vardık. Ukrayna'da dedi bundan razıydı dedi. David Arahamya işte e, o Ukrayna heyetinin başındaki isim hala da Zelenski'nin partisinin başındaki isim parlamentoda Verhovna Yarada'da yani kendisi açıkladı zaten o Kasım ayında Kasım 2023'te e, Boris Johnson geldi Kiev'e dedi bize dedi savaşın dedi işte e, anlaşmayı çöpe attık dedi ondan dolayı dedi e, bizi gaza getirdi veya işte bize böyle tavsiyelerde bulundu Rusya ile herhangi bir anlaşmaya varmayın kesinlikle Rusya'nın stratejik bir yenilgisi amaçlandı dedi İngiltere Amerika tarafından e, Boris Johnson da dedi oraya dedi herhalde kendi başına gelmemiştir sadece de hem İngiltere devletiyle hem Amerika ile dedi belli ölçüde danışarak koordine halinde bu e, oraya ziyarette bulundu zaten Kiev'e o anlaşmadan sonra savaş başladıktan sonra 24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra Kiev'e ziyaret eden ilk yabancı ülke lideriydi İngiliz Başbakan Boris Johnson. E, dolayısıyla e, Anglo-Sakson ekibi dediğim gibi suçladı. Biz dedi orada dedi Ukrayna tarafı tarafsızlık statüsünü kabul etmişti dedi o ön anlaşma taslağına göre dedi. Askeri açıdan beş çeşitli sınırla, sınırlıklar konacaktı dedi Ukrayna'ya ama Ukrayna tarafı da kabul etmişti biz anlaşmıştık dedi yani. Dolayısıyla böyle bir e, süreç var ama dedi e, Amerika İngiltere e, Rusya'nın stratejik açıdan yenilgisini amaçladıkları için e, dolayısıyla bu silah tedarikinde devam ettiriyorlar. E, biz yenilmeyeceğiz dedi Putin bakalım göreceğiz ama e, bizim zayıflamamızı yorulmamızı enerjimizin kaynaklarımızın kullanılmasını bitirilmesini istiyorlar bunu da açıkça söylüyorlar dedi. E, burası da doğru yani e, dolayısıyla böyle bir tablo var e, Ukrayna'da ki savaşın nasıl ne, ne zaman bit, nasıl biter diye sorduğunuzda Putin'e siz silah tedarikini kesin 2-3 ay içerisinde biter e, diyor Putin ve bu anlamda biz dedi e, yani çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz artık kim ne derse desin tarzında da bir açıklamada bulundu. Bir diğer yandan bence şu açıklama ciddi bir e, Putin için bir fal soydu e, diyeceğim. Nedir o? Ukrayna'da verilen kayıplara geldi laf. Ee, yani Ukrayna'nın kayıpları ne kadardır Rusya'nın ne kadardır falan tarzında burada dedi, kayıplar falan açıklanmaz dedi böyle şeyler ama açıklandığı zaman da dedi rakamlar değiştirilir dedi bunu biliyorsunuz falan dedi Putin ancak e, 1'e 5 oranında dedi bir kayıp oranı e, söz konusu yani Ukrayna tarafı e, işte 100 asker kaybediyorsa Rusya tarafı 20 asker kaybediyor tarzında 1'e 5 oranı verdi bence bu oran Rusya için Putin için ciddi bir yani orada bence hazırlanmadan bu oranı verdiğini ben düşünüyorum. Çünkü bir taraftan dedi ki mesela geçen ay dedi Ukrayna tarafı 50 bin dedi asker kaybetti dedi yani. Şimdi 50 bin ise Ukrayna bir ayda kaybettiği asker ki doğrudur yanlıştır ayrı bir tartışma ama Ukrayna, Rusya'nın o zaman 10 bin demek bu. 10 bin ise sadece bir yıl içerisinde 120 bin eder. Tamam mı? İki buçuk yıldır aşağı yukarı savaş devam ediyor. Yani Rusya'nın kayıplarının Putin tarafından dile getirildiği e, şekilde bakarsanız en az 200 bin kaybı var demektir bu. Yani bu çok büyük bir rakam. 
Rusya kamuoyunda bu tartışılmıyor. Normalde 200 bin falan deseniz e, yani sansasyonel olaylar olur burada yani tamam mı? Ama Putin bunu 1'e 5 oranı diyerek hatta Ukrayna'nın geçen ay işte 50 bin asker falan kendisi bizzat vererek bu meseleyi söyledi. E, Rusya en son Şaygu açıklamıştı onu. Seferberlik ilanı sırasında 2022 Eylül ayında söylemişti. Ukrayna'daki kayıplarımız 3600 asker falan tarzında söylemişti. Yani gelinen rakam müthiş bir rakama tekabül ediyor bu. Tabi ölü yaralı anladığım kadarıyla burada ama o oranda e, tam net bilmiyoruz. Ancak bence burada Dediğim gibi Putin tam buraya hazırlanmadığını ben düşünüyorum. Çünkü bu rakamları Rusya'da başka birileri söylemiş olsaydı, gazeteciler yazmış olsaydı e, sıkıntı olabilirdi. E, bu anlamda da mesela şu rakamları direkt vermesi bence önemli. Esir sayılarını direkt böyle rakamları söyledi. 1300 48 Rus askeri Ukrayna'nın elinde esir dedi. 6465 Ukrayna askeri dedi. Rusya'nın elinde esir olarak da bulunuyor dedi. Bunları tabi teyit etmemiz mümkün değil. Ancak bu rakamlar açısından da yine de e, belirtmiş olmak istedim. E, Ukrayna tarafında dedi seferberlik yaşının dedi azaltılması planlanıyor. İşte 30 yaşta normalde dedi. Şey 25 yaşa indirildi. 27 de 25'e indirildi. 23'e indirilecektir diye beklentisi var bir Putin'in. 18'e kadar indirmeyi düşünüyorlar bunlardı. Amerikan tarafı baskı yapacaktır. Hatta Zelenski ile dedi bir yıl kadar daha devam ederler dedi Amerikan tarafı. Sonra dedi işte Zelenski'yi dedi gönderirler falan tarzında da bir e, görüş belirtti Putin. E, Ukrayna anayasasına tekrardan atıf yaptı böyle. Ukrayna anayasasına hukukçu ya Putin onları iyi bilir yani. Ukrayna anayasasında dedi savaş varken savaş dönemlerinde dedi e, seçim yapılmayacağı yazılı dedi. Ama e, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin uzatılacağı konusunda hiçbir bilgi yok dedi. Savaş zamanında da seçimler yapılmaz ve aynı zamanda Ukrayna parlamentosunun başına e, yani başkanına geçer dedi Cumhurbaşkanlığı yetkilileri dedi. Böyle bir anayasa var yasa, yasa var ekstradan böyle bir yasada kabul ettiler dedi. Ama Ukrayna'da Cumhurbaşkanı'nın dediğim gibi görev süresinin uzatılacağına dair hiçbir e, madde yok dedi. Ukrayna yasalarında da yok. Dolayısıyla karıştırıp duruyor orayı yani böyle içeriği Ukrayna'yı kendisine göre. E, buradan da biraz mesaj da gönderiyor Amerikan tarafına. E, diyor ki e, Ukrayna tarafında halbuki dedi bizim dedi kolaylıkla anlaşabileceğimiz savaşı bitirebileceğimiz isimler de var dedi. Ama bu isimlerle de şimdi de görüşemiyoruz. Yani anlaşmaya varamıyoruz. Çünkü Amerika tarafı Zelenski'nin arkasında ama bir yıl sonra belki de onlar çekerlerse desteklerine falan tarzında bir anlaşmaya da varabiliriz tarzında bir açıklamada bulundu. E, bu önemliydi bence. Yani Ukrayna'daki savaş kayıplar ve Zelenski'nin Putin açısından meşruiyeti ne kadar çok önemliyse artık. Neyse e, bence savaşın gidişatına göre kesinlikle e, Rusya açısından Zelenski'nin meşruiyeti ona göre değişir. Yani savaş e, Rusya yenilgiye e, maruz kalırsa Zelenski'yi meşru kabul etmek durumunda kalır. Ama yenerse, yenecek gibi olursa, kazanacak gibi olursa o zaman Zelenski'yi değil de başkalarıyla anlaşmak isteyecektir diye düşünüyorum. Neyse bir diğer önemli husus Almanya meselesine dikkat çekti Putin. E, Almanya böyle Avrupa'da Rusya'nın en güçlü ilişkilerinin olduğu onlarca yıldır, yıldır böyle bir ilişkilerin olduğu ülkeydi. E, Almanya'ya özel önem vermesi her halükarda anlaşılabilir. E, çünkü e, yani Almanya ile bu ekonomik ilişkileri Rusya'nın çok yüksek karına geliyor idi uzun yıllardır. Rusya enerji tedarikçisiydi Avrupa'ya Almanya üzerinden. Almanya ekonomisinin ucuz enerjiyle endüstrisinin kalkınmasında Rus enerjisi asıl rol oynuyor idi. Uzun onlarca yıldır, yıldır 50 yıldır. E, aynı şekilde Rusya'da Almanya'dan e, yüksek teknoloji ürünleri tedarik ediyor idi. Dolayısıyla karşılıklı bir böyle komplementeri diyebileceğimiz bir ekonomik model söz konusuydu iki ülke arasında. E, ancak Putin şunu söyledi bu savaşla birlikte dedi. Yani şu görüldü dedi zaten biliniyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya e, hiçbir zaman tam anlamıyla bir egemen ülke olamadı dedi. Bu doğru. Yani Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı yenilgisinden dolayı çeşitli sınırlılıklar getirilmişti Almanya'ya malum. 
askeri kapasitesini belli sınırların dahilinde tutmak zorunda falan. Hala da bu anlaşmalar geçerli. İşte yani hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri neyse işte kara kuvvetleri belli yani şey sınırlıklar çerçevesinde tutmak durumunda. Tabi anlaşmalara uyup uymayacağı ayrı bir konu. Dolayısıyla Almanya Avrupa'nın asıl askeri gücü değildir şu an itibariyle. Daha ziyade Fransa'dır yani böyle bunu da söylemek lazım. Ama hani şunu demek istiyorum. Dedi ki hani Alman yönetime kızdı. Dedi ki Almanya'nın çıkarlarını dedi çok korumuyorlar. Özellikle e, savunma alanında ve enformasyon alanında dedi e, Almanya çok ciddi dışa bağımlı durumda e, ve bu anlamda dedi Gazprom ile Almanlar arasındaki ilişkiler hani doğal gaz ilişkisi dedi bozuldu ama burada bir absürt bir durum var dedi Almanya bir taraftan hem Ukrayna üzerinden hem Türkiye Türk akımı üzerinden dedi e, Rus gazını almaya devam ediyor azalsa da bu miktar dedi halbuki dedi e, kuzey yakın boru hattından dedi direkt alabiliyor idi dedi. Yani Ukrayna üzerinden alıyorsun, Türkiye üzerinden Rus gazını alıyorsun. E, kuzey yakın üzerinden niye almadın? Veya boru hatları patlatıldığı zaman niye sesini çıkarmıyorsun? Niye çıkarmadın? Niye e, bu konuda yani böyle bir ikili bir tavır takınıyorsun tarzında bir e, Almanya'ya bir eleştirisi oldu. Ve bu anlamda Alman ekonomisinin dedi rekabetçi e, kapasitesi dedi, azaldı dedi. Almanya'nın ekonomisinde bir düşüş söz konusu falan vurgusu yaptı. Ve Avrupa'nın ekonomisinin dedi lokomotifi zaten dedi hep Almanya olmuştur dedi Putin. Ve Almanya dedi hapşırınca dedi öksürünce bütün Avrupa zaten hasta olur normalde dedi ve gidişat da dedi biraz ona benziyor tarzında bir taraftan Almanya'yı övdü kayırdı diğerlerine göre ancak Almanya'nın yönetimine dedi ciddi eleştiriler getirdi bu anlamda diğer yandan Putin tabii ki Çin'i de ihmal etmedi Çin'e zaten böyle Çinli gazeteci soruyu sordu Putin aldı sazı eline Çin'de Çin'de Çin'de böyle yani dakikalarca Çin'i e, övgü seline tuttu. E, Çin'in işte ekonomik gelişiminden batıya karşı attığı gollerden falan ekonomik anlamda kendine göre Putin bir değerlendirme yaptı. E, batılı ülkeler dedi Çin ekonomisini durdurmaya çalışmasınlar. Buradan bir sonuç alamazlar dedi. Onun gelişimine ayak uydursunlar, ayak uydursunlar dedi. Yani, yani e, Putin Çin'in ee, ekonomi politikalarının uluslararası aranıda e, en güçlü destekçilerinden biri bir anlamda o konuma soktu. Tabi gelinen şartlar itibariyle bunu biraz yapmak zorunda hissediyor. Ee, Çin dedi Rusya'nın e, en büyük ekonomik partneri ve bu yeni olmadı dedi. En az 10-15 yıllık bir geçmişi var bunun dedi ve bu ilişkiler dedi e, konjöktürel değil. Çok stratejik denklemde devam ediyor dedi bu ekonomik e, ilişkilerin gelişmesi dedi. Buna katılıyorum yani bu sadece Ukrayna'daki savaştan dolayı e, Rusya-Çin ekonomik ilişkileri gelişiyor değil. Bir trend vardı gelişme trendi zaten vardı ama Ukrayna'daki savaşla birlikte bu trend zıpladı yani onu da söylemek lazım. Hız kazandı katalizör görevi gördü. Ve e, yani işte çıkarlarımız e, çok güçlü temellere falan sahip tarzında şeyler söyledi. 240 milyar doları geçti dedi. Rusya Çin ticaret hacmi tabii ki Çin'in e, gerek Amerika ile ticareti 700-750 milyar dolar 850 milyar dolar da olabilir tam hatırlamıyorum ama o civarda. İşte Avrupa ile ticaret hacmi Çin'in yine aynı şekilde 700 milyar dolarlar civarında falan yani hani onlarla bir karşılaştırılamaz. Ama bireysel bağlamda baktığınızda da Amerika, Japonya, Kore zannediyorum onlardan sonra da Çin'in en büyük ticaret partneri de Rusya geliyor olsa gerek veya Almanya'dan sonra o civarda yani dördüncü veya beşinci ticaret partneri de Çin'in Rusya oldu şu son iki yıl içerisinde. Dolayısıyla hani böyle tamam ihmal edilebilir bir büyüklük de değil. 240 milyar dolar az buz değil. Ama hani Çin Rusya içinde Amerika'dan Avrupa'dan da vazgeçmek istemeyecektir kesinlikle yani. O da bir gerçek. Dolayısıyla Dolayısıyla böyle bir tablo var dedi ve e, Çin'le ilişkilerimizde ticaretimizde önemli olan bir diğer husus da dedi biz dedi bu ticaret hacmini dedi çeşitlendirebiliyoruz. Yani farklı farklı sektörlerde dedi e, bunu çeşitlendiriyoruz sadece mesele enerji falan değil. E, Tabi enerji falan değil ama çok büyük bir kısmı da enerji petrol gaz maden ürünleri falan yani metal şu bu ama hani bunu çeşitlendirmeye de yani çalışıyor yani Rusya'da o da bir gerçek ama ne kadar başarılı tartışılır. Ve bu anlamda Rusya ile Çin arasındaki askeri tatbikatların ilişkilerinde gelişeceğinden bahsetti. Daha da fazla geliştireceğiz bu ilişkileri. İttifak demedi bunu söylemez Putin. Çin tarafı da söylemez. İki ülke yeterince egemen ülkeler bunlar Rusya'da Çin'de. 
birbirleri için savaşa girecek ülkeler değiller bunlar. Yani e, birbirleri için hani e, nasıl diyelim e, o tarz stratejik yükleri üzerlerine almak isteyen ülkeler de değil. E, de facto bir ittifak gibi davranılıyor belki ama e, de yur buna hiçbir zaman veya çok uzun bir süre boyunca gideceklerini ben hiç zannetmiyorum. Ee, yani e, öyle ülkeler değiller. E, egemen kararlar almak istiyorlar. Yani bence hem Rusya'da bu var hem de Çin'de böyle bir tablo var. E, Moskova'nın dedi Çin'e Pekin'e e, birçok konuda askeri ürün tedarik edebileceğini. Ya yani bu konuda sadece biz hani onu öyle söylemedi de biz sadece Çin'den askeri yardım alıyoruz demedi. Yani biz de birçok şey teklif ediyoruz. Zaten e, bu konuda e, Çin'e Çin askeri teknik işbirliğimiz yeterince güçlü. Bunu da geliştirebiliriz. Bizim onlara sunabileceğimiz birçok husus var dedi. Silah meselesi falan bundan bahsetti. Rusya ile Çin arasındaki işbirliğinin uluslararası arenada bir nasıl diyelim istikrar sağlayan bir unsur olduğundan bahsetti ki buna ben de katılıyorum. Yani şunu kastediyor burada dediği. Rusya ile Çin birlikte olunca Batı bana çullanamıyor tam anlamıyla. Yani mesele biraz bu. Yani veya benim nefes almama yol açıyor. Veya işte e, aynı şekilde e, eğer Rusya da tamamen Batı'nın yanında yer almış olsaydı. Tamam alternatif tarihten bahsediyorum. Yani Ukrayna'da savaş olmasaydı şu olmasaydı. Çin tamamen yalnızlaşacaktı falan. E, öyle de işte olmuyor diyor. Biz bu ikimiz birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Dolayısıyla Batı'ya karşı bir dengeleyici bir unsur olarak ön plana çıkıyor bu e, blok tarzında böyle bir vurgusu var ve e, dediğim gibi batılı ülkelere de yani Çin ekonomisini durdurmaya çalışmayın adapte olmaya çalışın mesajı verdi. Son bir e, önemli ülke olarak da Japonya'ya kısaca temas edelim. Japonya'ya e, Japonya'nın malum Kuril, Kuril adaları Rusya ile ilişkilerinde böyle bir sorun var. Yani Rusya'nın e, Japonya ile ilişkilerindeki Meis adası bunlar yani Meis adaları e, Yunanistan'ın malum Türkiye'ye çok yakın 1-2 kilometre ötede Meis adası falan vardır öyle sınır sorunlar vardır neyse Japonya ile ilişkilerinde bir gerilim var Ukrayna'daki savaşla birlikte Japonya'da dedi e, bizim e, Ukrayna'da stratejik yenilgi almamızı e, isteyen ülkelerden dedi dolayısıyla bu Kiril Adaları ile ilgili meselede biz barış anlaşmasına bir varamayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri devam ediyor o mesele, o sorun. E, Japonya geri istiyor bu e, adaları. Rusya tarafı da buralar bizim topraklarımız. Anlaşma ya, imzaladığımız ateşkes anlaşmasına göre diyor. Buralar Sovyetlere dahil oldu. E, Japonya'nın da dibinde bu adalar yani. Japonya'nın da nüfusu belli. Her geçen gün hani artıyor. Yer lazım falan. E, dolayısıyla barış anlaşması falan imzalayacak durumda değiliz sizinle diyor. Kapıyı böyle Putin yani biraz sert çaktı. Bir taraftan da açığız da dedi yani. Yine barış görüşmeleri yapabiliriz ama Japonya'nın mevcut tutumuyla bunu yapmamız söz konusu değil dedi. Benim Kuril adalarını ziyaret etme planım yok ama böyle bir planda olabilir. Yani gidebilirim Rusya toprağı oralar. Bu sizi niye rahatsız ediyor falan diye de gazeteciye çıkıştı biraz. Hatta şunu söyledi. Dedi ki sizce dedi benim Teorik planda dedi varsayımsal olarak Kuril, Kuril adalarını ziyaret etmem mi daha tehlikeli yoksa Japonya'nın dedi Ukrayna'da dedi Rusya'nın stratejik bir yenilgi almasını istemek mi daha tehlikeli dedi. E, dolayısıyla böyle bir güçlü bir mesaj vermeye çalıştı Japonya'ya da. Japonya tabi nükleer bir ülke değil ama Amerika'nın önemli müttefiklerinden birisi. E, küresel NATO veya Asya Pasifik'te bir NATO kurulacaksa oranın en güçlü adayı da Japonya. E, ama e, Japonya ile böyle bir böyle e, yani gerilimin arttığı Asya Pasifik'te böyle sadece Çin e, Amerika geriliminden bahsetmiyoruz. Bu Kuril adaları üzerinden de bir toprak sorunu da ilerleyen süreçte Japonya ile Rusya üzerinden e, oralarda da karışıklık söz konusu olabilir. İhmal edilmemesi gereken bir husus bu. E, bunu belirtmiş olalım. Ve bu anlamda hani e, Japonya ile barış görüşmelerini ancak Japonya kendi tutumunu değiştirirse e, e, başları mesajı verdi. Başka ülkelerle de başka hususlar yani Azerbaycan'la ilgili, İran'la ilgili, e, İtalya ile ilgili, Güney Kore ile ilgili de çeşitli açıklamalar yaptı. Ancak asıl önemli olan bu ülkelerle olan ilişkilerde bu ülkelerle ilgili yaptığı açıklamalar idi. Bence bu toparlarsam şunu söyleyeceğim. Hani herkese bir his, hissenin düştüğü bir toplantı oldu bu Putin'in yaptığı. 
Herkese kendine göre girişti, girdi falan. Sıra dayağına çekti. Özellikle Batı ülkelerini kendisine göre diyelim. Erdoğan'a Türkiye'ye Mehmet Şimşek üzerinden, ekonomi politikaları üzerinden bence hem ekonomik ticari ilişkilerde güçlü bir mesaj verdi. Hem askeri meselelerde özellikle Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde güçlü bir mesaj verdiğini ben düşünüyorum. Hem de aynı zamanda Türkiye ziyaretinin de gerekçeleri çerçevesine soktu bu meseleleri Putin. Bu anlamda da bence bu görüşme çok önemliydi. Putin'in dünyaya, uluslararası ilişkilere bakışında zihin haritasını çıkarmak için önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu anlattıklarımızda dikkate alınır. Bir saati geçtik. Kusura bakmayın. Putin 3 saat 1-3,5 saat konuştu. Ben de toparlamaya başladım. Kendi değerlendirmelerimizle birlikte. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun lütfen. İşler daha da karışıyor. Bakın ortalık asimetrik savaşlara geçiyoruz. Başka level'lara e, atıyoruz. Yani neyse 20 bin aboneyi bekliyorum. Beğeniyorsanız istifade ediyorsunuz. Beğenme tuşu yorumlarınızı muhakkak yazın ve bildirimi açıp başkalarıyla paylaşırsanız çok güzel olur. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.